Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner. Aryana Sandosha Magrahi Kathada Pache Valiya Villa Kudu Kandi Vannale Poga Valli Kya Valiya Villa Kudu Kandi Varim Poga Valli നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും
അസ്സാമലൈക്കും ഇത് എവിടാ കുറെ കാലായല്ലോ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വല്ലവർക്കും വേണ്ടി അതും എഴുതി ജീവിക്കല്ലേ എന്ത് ബിസി ഞാനിവിടെ അടുത്തൊരു സ്ഥലം വരെ പോവാ ഹേയ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നീ പറ എന്തിന് കാമോൻസിനെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോവോ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ത് സീക്രട്ട് നീ കേക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ മീഡിയം മാച്ചിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു ഗെറ്റ് ഉഗതരാ എല്ലാ കൊല്ലം ഉള്ളതാ ഭാഗ്യത്തിന് ഇത്തവണ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു വിണിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാൻസ് അല്ലേ ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാ അങ്ങനെ ഇമ്പ്രസീവായി തോന്നിയാ ഗുണം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒരു ലക്കല്ലേ ഓല് സൂക്ഷിച്ചാ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഓല് ലിഫ്റ്റ് പൊങ്ങൂല എന്റെ താത്ത എസ് ഐ വിളിക്കുന്നു ആ ഫോണോട് എടുത്തോ ലൈസൻസ് പേര് അഞ്ജലി അറക്കൽ വണ്ടി അമ്പരി നിക്കിക്ക് എന്തിനാണ് ഒളിഞ്ഞു നോക്കണത് സ്വന്തം വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അറിയൂ അല്ല സാർ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാറാ തന്നെ അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പർ ഒന്ന് കാണണമല്ല ഓക്കെ രാവിലെ ഇറങ്ങി ബുക്കും പേപ്പറും ഇറങ്ങണ്ടേ നമ്പരും അറിയില്ല പേപ്പറുകളും ഇല്ല ഇത് മോട്ടിച്ച മോലല്ല ആർക്കറിയാം സാർ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാറിന്റെ ഓണറിനെ വിളിച്ചു തരാം സാറിന് സംസാരിക്കാലോ അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്തിനു പറയാൻ അയാളുടെ കാറാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ നാളെ ഇതിൽ ബാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആര് ഉത്തരം പറയും അല്ലേ പോലെ ഞാനൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ഏത് പത്രത്തില് പത്രത്തിലല്ല പിന്നെ ചാനലിലാണ് ഞാനൊരു ഫ്രീലാൻസർ ആണ് തിരുനക്കര ശാന്തിയും പാളയും മേരിയൊക്കെ ഫ്രീലാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാർഡ് പഠിച്ചാണ് നടക്കണത് അല്ലേ പോലെ സാർ പ്ലീസ് ഞാൻ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് മേഡം ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോണം ചെങ്കോണം ചെങ്കോണത്ത് എന്ത് അവിടെ ഒരു ഫാം ഹൗസിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിന് പോവാ ഫാം ഹൗസിൽ എന്ത് മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി പോലെ ഓ അപ്പൊ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് ആണല്ലേ സാർ ഇത് മീഡിയ മാച്ചിന്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ മിസ്റ്റർ കെ കെ നടത്തുന്ന ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ ആണ് അതാര് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് അതും ഫ്രീലാൻസ് തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അയാളെ വിളിക്ക് ആര് കെ കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനെ അയാളുടെ പേരെന്തിന് മോഹൻദാസ് ഹലോ ഹലോ ഇത് മോഹൻദാസ് തന്നെ അതെ ആരാ ഇത് ഞാൻ കൺട്രോൾ റൂം എസ് ഐ എൻ്റെ കൂടെ എന്തിനാണ് പേര് ജമീല അഞ്ജലി ആ അഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞ ലാഡി ഉണ്ട് അതെ അഞ്ജലിയുടെ ഫോണാണല്ലോ ഇത് എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു കാറുണ്ടാ എന്തിനു കാറ് ഫോർ ഫിഗോ നമ്പർ കെ എൽ ലെവൻ എ പി ഡബിൾ ഫോർ ഫോർ സെവൻ വണ്ടി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് അത് അഞ്ജലിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആവശ്യത്തിന് കൊടുത്താണല്ലോ എന്ത് പറ്റി എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് പറ്റോ ആ ഇക്കണക്കിനാണ് പോക്കെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റുകൾ ഉണ്ടാവും മോഹമാഷേ വണ്ടിയിൽ ബുക്കും പേപ്പറും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയണ്ടേ എന്ത് സോറി ഈ പന്നി എന്നെ നോക്കൊണ്ട് റേറ്റ് ചെയ്തില്ലെന്നേ പോട്ടെ വിട്ടുകള ആ പിന്നെ വിളിക്കാം അല്ലേ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ അടുക്കളയിലായാലും കാറിലായാലും വർത്താനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയമില്ലല്ലോ ഒരു വീ ടിപ്പെന്ന് തീറ്റയാകുമ്പോൾ കെട്ടിയെടുത്തോണ്ട് പോവാം നമ്മളും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഡോണ്ട് ആഡ് ചീസ് ബിഫോർ സിമേഴ്സ് വെസ്റ്റ് ഗാർലിക് ഫൈൻ ആദ്യം ഇതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതാ ഓക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാകും 
പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം താങ്ക് യു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജേർണലിസം യു നോ ടു സ്പൈസി ഇറ്റ് ഡസ് ഡീസ് ഗുഡ് സി പേഴ്സണലി ഐ ഹാവ് നത്തിങ് അഗേൻസ് മസാല ബട്ട് യു മസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ദ റൈറ്റ് ബാലൻസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മേക്സ് എ സ്റ്റോറി ടേസ്റ്റി Yeah. Don't you guys see MasterChef? Yes, yes. Sometimes. Sure. Don't you read books? Yeah. Haven't you heard of Franz Kafka? He's African, right? Oh. This is really sad. One should be familiar with the literature of the world, you know. Uh Oh, excuse me. Uh Sami. Enki manaslay? Endala Africa karana alla menik ariyadu. Idhu yan nerthe parthumoda alla. At the moment I'm surrounded by aspiring writers and potential talent. Idi morale piki idana pore. Tam berde bello undakane. Adokka verum easy alle. Hey, angane alle de. Ee tavane adu nadandirikku. Ah, give me five minutes sir. I'll call you back. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച എല്ലാരും ഇപ്പൊ ആത്മകഥ എഴുതുവല്ലേ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം മൂർത്തിക്ക് എഴുതാനുള്ള സ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ല ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടാവില്ല ബട്ട് ഇവർ പേ യു ഹാൻസ് എന്ത് പറയുന്നു ഓക്കെ സർ ഗുഡ് ഓക്കെ സർ സ്വാമി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് തന്റെ ആത്മകഥ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഐ ആം റെഡി വിത്ത് യുവർ ഗോസ്റ്റ് ഡോണ്ട് വറിയ ജസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് തന്റെ ആത്മകഥ അറിയിക്കു കൊടുക്കാം രാമൂർത്തി ഹലോ സർ ഐ എം അഞ്ജലി ഊ ഊ മിസ്റ്റർ കെ കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് പ്രശ്നമില്ല സാറിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി പറഞ്ഞാൽ മതി കാഫ്ക യു നോ ഹൂ മൈ ഫേവറേറ്റ് കാഫ്ക ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജോസഫ് കെ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാതെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെട്ട നിർഭാഗ്യവാനായ ജോസഫ് കെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സാർ പറയുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബുക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ അസൂയക്കാർക്കേ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതാ കുറ്റം പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിസിറ്റി അല്ലേ പിന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു നാലു മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ ആ സമയം നോക്കി വേണം ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചായ കുടിക്കാൻ ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ സ്കീമുകളുണ്ട് അതായിരിക്കണം എൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ആ സ്കീമുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് പോലും അതറിയില്ല ഇപ്പോൾ നീണ്ട കാലം ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്ന തടവുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതി ഇത്രയും കാലം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ പലർക്കും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ പ്രസക്തി ഉദാഹരണത്തിന് ദൈ നിൽക്കുന്ന രാഘവൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല രാഘവന് ഒരു ചെറിയ കച്ചവടം തുടങ്ങാനുള്ള സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ബാങ്കുകാർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് ജീവിച്ചു പോകാൻ അത് മതി സി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ നോർമൽ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് യു ആൻഡ് മീ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു നിമിഷത്തെ ഭ്രാന്ത് അതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഡബിൾ ഹോമിസൈഡ് രണ്ടുപേരെ കൊന്നു അതും രണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഒന്നിവന്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരുവൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വീട്ടിലെ ഒരു മാറുവാടി പങ്കുവച്ച് തൽക്കാലം ഈ ബുക്ക് എടുത്തിന്റെ കാര്യം ആരും അറിയണ്ട രാഹവ അത്രയും എടുത്തു വെച്ചോ ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല എഴുതാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുക ഒരു ദിവസം സൗകര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ എല്ലാം എടുത്തു തരാം 
ഇപ്പൊ പോയ ആളുടെ പേര് രാഘവൻ അല്ലേ സാർ പറഞ്ഞത് അതെ എന്ത് അല്ല അയാളിങ്ങനെ ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അവൻ അങ്ങനെ കൊലപാതകയാണെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം അവൻ സമ്മതിച്ചു തരത്തില്ല നമ്മളല്ലോ കോടതിയല്ലേ പറഞ്ഞത് അവൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ജയിൽ റിക്കാർഡ് പ്രകാരം അവൻ രണ്ടുപേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ഈ നിപ്പും ഗൗരവും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ആളൊരു പാവത്താന കായും കൂയും മാറിപ്പോലെ കുഞ്ഞിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുവാടാ അത് പോട്ടെ കുന്തക്കാരും പത്രവും സാരാ നിനക്കറിയോ കുന്നിക്കൽ നാരായണൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതൊരു ആനയുടെ പേരല്ലേ കേട്ടല്ലോ കുന്നിക്കൽ നാരായണൻ ആനയാണ് ആന ഏതാ പേന ഏതാന്ന് അറിയത്ത് നീയൊക്കെയാ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് കോട്ടും പാപ്പാസും ഇട്ട് ന്യൂസിലൈൻ എന്നും പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലടാ ഓ പോ പോയ്ക്കോ പോകട്ടെ പോടാ എന്റെ ചന്ദ്രജി അവനെ വിട് ദിവസം അരമണിക്കൂർ എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞാലല്ലേ അവന് അരി മേടിക്കാൻ പറ്റൂ സാറിന് വേറെ ഒരു പണിയില്ലേ വെറുതെ എന്തിനാ അവന്റെ തലയിലോട്ട് കയറുന്ന ഇറങ്ങുന്നത് വാർത്തയ്ക്ക് വായി പോയില്ലേ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടെ കണ്ടിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു ഓ ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ ചെറിയൊരു പരിപാടി സ്വന്തം എഴുത്താണോ അതോ പതിവ് പോലെ വല്ലവർക്കും വേണ്ടിയാണോ എന്റെ പൊന്നെ ഇങ്ങനൊക്കെ അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകോട്ടെ വിട് വിട് അഞ്ജലി നിനക്ക് ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊന്നും നിർത്തിക്കൂടെ എന്ത് കാര്യത്തിനാ നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ പത്രക്കാര് ശമ്പളക്കാരൊക്കെ ഇവൾക്ക് ഒന്നില്ലല്ലോ ഗോസ്റ്റ് എങ്കിൽ ഗോസ്റ്റ് നീ ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ പരിപാടി വിടുവോ ഇവളോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വീണ്ടും ഈ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത പണി തന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇവക്ക് കാശ് മാത്രം മതിയല്ലോ നിന്റെ പത്രാധിപരുടെ ആത്മഹത്യ എഴുതിയത് ആരാന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയല്ലേ ഈ കുടിൽ വ്യവസായിട്ട് പോയാലേ പലരുടെ വണ്ടി ഓടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ വെറുതെ മാണ്ടാ നിക്കണ്ട സമാധാനമായല്ലോ വെറുതെ പോട്ടെ നമ്മുടെ ജെയിംസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ അവനൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഇപ്പൊ മദ്രാസിലേത് വേറെ ഏജൻസി ഇല്ല ഓ പണിയായല്ലോ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റോറിയ വന്ന് ചാടിയിരിക്കുന്നു കുറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് വേറെ ഇപ്പൊ ആരാ ഉള്ളത് ഒരു ഹെൽപ്പിന് ആളൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷേ നല്ല കാശ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഒറീസക്കാരെ വിളിക്കണം അതൊക്കെ സഗാവിന്റെ പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിന് ആളെ കൂട്ടാൻ വിളിച്ചാ മതി ഇത് ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം പോ പാത്ര വാങ്ങിക്കണം കിട്ടുകളാ ആ വിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ആരെ കിട്ടും അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ സുരേഷ് ഉണ്ട് മതിയോ ചേച്ചി ജേക്കപ്പേട്ട കണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മോഹന മാഷ ഞാനത് എപ്പോഴാ അയച്ചു ചേച്ചി ചേക്കപ്പേട്ടന് ആരുടെ തന്റെ ചേച്ചി തന്നോട് ചേച്ചി ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കരുന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലേ ചേച്ചി സോറി മാഡം മൂന്ന് മാസത്തെ വാടക കൊടുക്കാണെന്ന് ജേക്കപ്പേട്ട പറഞ്ഞായിരുന്നേ അതാ ജേക്കപ്പേട്ടന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇയാളാരാ ജേക്കപ്പേട്ടന്റെ കിട്ടിയോളൂ സൂപ്രണ്ട് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു മാഡം രാഘവന് ഇന്റർവ്യൂ വരുമെന്ന് ഈ അപേക്ഷയ്ക്ക് ഒരു സർക്കാർ ഫോർമാലിറ്റി സാറിന്റെ ഓഫീസിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ രാഘവനോട് സംസാരിക്കാമല്ലോ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോ രാഘവൻ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് നേരാ ഇത് ജയിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫീച്ചർ ആണതോ രാഘവനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പത്രക്കാരല്ലെങ്കിലും ഒന്നും വിട്ടു പറയത്തില്ലല്ലോ സസ്പെൻസ് അല്ലേ കുറച്ച് സസ്പെൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടേ കർത്താവ് ഇത് കണ്ടു ഇത്രയും കൊല്ലത്തിനിടയിൽ രാഘവനെ കാണാൻ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാ മാഡം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ആരും വന്നിട്ടില്ലേ ആരും കാണാനും വന്നിട്ടില്ല പരോളിലും പോയിട്ടില്ല ആശുപത്രിയിലും കിടന്നിട്ടില്ല അവൻ ഇവിടെ അല്ലേ ഇഷ്ടം പതിനാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ആരും കിടക്കാറില്ല അവനോട് എത്ര വർഷം അറിയൂ ഇരുപത് വർഷം അതെന്താ അതാണല്ലോ രാഘവൻ തടുകാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാ നിയമം 
ഇതിപ്പോ സൂപ്പർ സാറിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് കൊഴപ്പില്ല അധികം താമസിക്കാത്ത വിട്ടേക്കണേ ആ ചെല്ലേ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് സ്കീം വഴി താങ്കൾ ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവാണല്ലോ അതിൽ സന്തോഷമുണ്ടോ പുതിയ ജീവിതം പഴയ ജീവിതം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആകെ ഒറ്റ ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ മരണത്തിന് മുമ്പുള്ളൊരു വെപ്രാളം അല്ല എന്താ അതല്ല ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിൽ എന്തായാലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് എനിക്കിവിടെ സങ്കടമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണോ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും പുറത്തു പോകാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് ഇരുപത് വർഷമായില്ലേ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ വളരെ അകലെയാണെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ അടുത്താണെന്ന് തോന്നാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയം എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഇരുപത് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നീണ്ട കാലമൊന്നുമല്ല ഇരുപത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ താങ്കളുടെ ആദ്യത്തെ വിസിറ്റർ ഞാനാണെന്നാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ആരും കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ പരോളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെയും കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ടാണോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു മടിയനാ അത്ര ഇതെന്താ സാധനം നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് പിടിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ റെക്കോർഡറാ നമ്മുടെ വർത്തമാനം മാത്രമല്ലേ ഇത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ചിന്തകളൊന്നും പിടിക്കത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല അല്ല അങ്ങനെ ചിന്തകളൊക്കെ പിടിക്കുന്ന വല്ല യന്ത്രവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അറിവിൽ ഇതുവരെ ഇല്ല അതേതായാലും നന്നായി എന്തും കണ്ടുപിടിച്ചു കളയുന്ന കാലമാണല്ലോ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം താങ്കൾ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിരപരാധിയാണെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാ ഇരുട്ടുള്ളിടത്ത് വെളിച്ചുണ്ടാക്കാൻ ഒരു ബൾബിന് കഴിയും അതുപോലെ ഇതുപോലെ വെളിച്ചോളെടുത്ത് ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ഇരുട്ടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വെളിച്ചവും സത്യവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപോലെയാ രണ്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ തടയുകയോ മറച്ചു പിടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നാലും അതില്ലാതാവുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആരും കാണാത്ത ഒരു സത്യമുണ്ട് ഏ ഞാനങ്ങനെ പരാതി പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഞാനൊരു പടം എടുത്തോട്ടെ ഈ വെളിച്ചവും സത്യവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപോലെയാ രണ്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ തടയുകയോ മറച്ചു പിടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്നാലും അതില്ലാതാവുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്രയല്ല ഇനിയുണ്ട് തരാം തൽക്കാലം ഇത് കൊണ്ടുക്കോ 
എന്തൊക്കെ <laughs> 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 ഇരിക്കട്ടെ <laughs> 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 താങ്ക് യു ഓക്കേ ഓക്കേ സർ എനിക്ക് ആ രാഘവൻ എഴുതിയതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ അതെന്തിനാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിന് ഗുണം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്ന് കണ്ടാലേ പറയാൻ പറ്റൂ അത് ഞാൻ അവനോട് പറയാം പോരെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയെന്ന് വെച്ച ഒരാൾ അങ്ങനെ എഴുത്തുകാരനാവോ അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചെന്നെ കുഴപ്പിക്കല്ലേ ആ എഴുതിയതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്ന കൊള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് അതിന് മൂർത്തി സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിലൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ വേണ്ട എന്തായാലും സാറിന്റെ ബുക്കിൽ രാഘവൻ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് എഴുതണമല്ലോ അപ്പൊ അതിന് സപ്പോർട്ടീവായി ആ എഴുതി വെച്ചതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ നല്ലതല്ലേ എന്റെ രാഘവൻ ചേട്ടാ ഒന്ന് സഹകരിക്ക പ്ലീസ് ഞാൻ അതൊക്കെ വെറുതെ കുത്തിക്കുറിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആരെയും കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാനും ആരെയും കാണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു തന്നേക്കാം കുറ്റം ചെയ്ത ഒരാളെ ജയിലടക്കുന്ന എന്തിനാണ് അയാൾക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്ത് അയാളെ നന്നാക്കി എടുക്കാനാണോ അതോ അയാളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് സ്വയം സുരക്ഷിതമാകാനാണോ തടവുകാരന് മനുഷ്യാവകാശമേ ഉള്ളൂ പൗരാവകാശമില്ല മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാതെ പൗരനെ മാത്രം ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെങ്ങനെ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവും സാർ ഓപ്പൺ പേജിനുള്ള ആർട്ടിക്കൾ അയക്കണ്ടേ അതിന് ഇനിയും സമയമില്ലേ അല്ല ഇന്ന് അയക്കണം ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആദ്യ വർമ്മയ്ക്ക് ഒരു മെയിൽ അയക്ക് ട്വന്റി സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മീറ്റിംഗ് ഫിക്സ് ചെയ്തോളാം പറ ശരി സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആ അഞ്ജലി വരുവിരിക്കും ഞാനത് മുഴുവൻ വായിച്ചു എന്താ പേര് രാഘവൻ ദ ഗൈ ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചിലത് വായിച്ചാൽ ഹൈക്കു ആണെന്ന് തോന്നും ചിലത് കണ്ട സെൻ ബുദ്ധിസ് ആണെന്നും തോന്നും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു മിക്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങേര് ഇൻ്റർപ്രിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും അല്ലേ എന്തായാലും ഒരു പോലീസുകാരൻ്റെ ആത്മകഥയിലെ ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫായി ഒതുങ്ങേണ്ട ആളല്ല അയാൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ലല്ലോ ഇത് ജനുവിനായ എഴുത്താണ് ഒരു കള്ളത്തരമില്ല യു ഷുഡ് യൂസ് ഇം അല്ല സാർ എൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നും ഇങ്ങനെ വല്ലവരുടെയും പേരിൽ എഴുതി നടന്നാൽ മതിയോ ഇത് നിനക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് താൻ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നാൽ ഇരുപത് കൊല്ലമായി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം പോലുമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഏതൊരു ഇൻ്റലക്ച്വലിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അയാളുടെ ചിന്തകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടുക അപൂർവല്ലേ യൂസിയം do you an exclusive story on him namukku edengil or national magazine il publish cheyam opportunities don't come knocking twice let me try sir good edile pranayate kurichu ezhudiyunnathu vaaycho eda sir alla ee pranayam valiya koyappilla pakshe saashtanga pranayam adu ha koyappona nammada chela aashaammarkkulla upadesha ഇപ്പൊ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ രാഘവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓർമ്മ വരുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്ക് ഇയാൾ ആളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുന്ന ഒരു വഹന കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രതിബിംബം എന്നെ തന്നെ നോക്കി അവിടെ നിൽക്കുന്നു കണ്ണാടി വിട്ട് ഞാൻ പോരുമ്പോഴും അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമോ അതോ എന്റെ കൂടെ പോരും ഏതായാലും ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ അത് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നെ തന്നെ നോക്കി ഞാൻ ആ നോട്ട്ബുക്ക് മുഴുവൻ വായിച്ചായിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ 
ഞാനൊരു കള്ളത്തരം കാണിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കാണിച്ചു അവരൊക്കെ ആകെ അന്തം വിട്ടിരിക്കുക അതെ ഈ ഐഡിയസ് ഒക്കെ എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ ചിലത് തോന്നും മറന്നു പോതിരിക്കാൻ എഴുതി വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ അതായത് സ്വന്തം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം പോലും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ അതെന്താ അതൊക്കെ എന്താ എഴുതി വെക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പോട്ടാ മേലേക്ക് പോവല്ലേ നീയൊക്കെ പോയിട്ടാ ഞാൻ പോവുള്ളൂ നായിന്റെ പോനെ ചേട്ടാ കിട്ടിയോ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പതുക്കെ മതി ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഓ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറിന്നേ അറക്കൽ അഞ്ജലി അറക്കൽ ബേബിയുടെ ആരാണ് ബഗേൽ ഒരു അമ്മായിട്ട് വരും എന്ന അമ്മായി ഇത് പിടിച്ച് ആ കഴിക്കമില്ല വേണോ നല്ല കേസാ വേണ്ട എന്നാ പിന്നെ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഒരുത്തം കാച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനാലിന്റെ വിഷുവിന്റെ അന്ന് അതാവുമ്പോ ടപ്പേന്ന് എടുത്ത് തരാൻ പറ്റും അതായാലോ എന്റെ ഏട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേസിങ് എടുത്ത് തന്നാ മതി ഓ അത് മാത്രം മതി വേറെ ആരാധ്യം കൊല്ലാത്ത പോലെ ഇത് നോക്കട്ടെ ചേട്ടാ നമുക്കൊന്ന് വഴി ചോദിച്ചിട്ട് പോയാലോ ഈ പുള്ളി ചേട്ടാ ഈ ഈപ്പൻ വക്കീലിന്റെ വീട് എവിടാ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ വന്നതാ എന്നാ കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊക്കോണം ബാ എന്നാ പറ്റേ എന്തുവാ സാറിന് ഇയാളെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് രാഘവൻ സാർ പണ്ട് ഇയാളുടെ കേസ് വാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ കൊച്ച കണ്ണടിഞ്ഞെടുത്ത് രാഘവൻ രാഘവൻ ഇവൻ കൊച്ചിന്റെ ആരായിട്ട് വരും എന്റെ ആരും അല്ല ഒരു സ്റ്റഡി പേർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇയാളുടെ കേസ് റെഫർ ചെയ്യുന്നതാ ഓ ഞാൻ <laughs> 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 പിന്നെ ചത്തതിലൊന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഒരു മാർവാടി കൊച്ചായിരുന്നു ഇവൻ അവരുടെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നല്ലോ ആ കേസ് നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇവന്റെ ഭാര്യ ഇതുപോലെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ചത്തതാന്ന് അറിയുന്നത് അത് ഇവന്റെ തലയിലായി 
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ എന്നെ ന്യായം പഠിപ്പിക്കാൻ വരും ഏപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചോ കോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കോടതി കേൾക്കുമോ ദേ എന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലേ കേസ് തോറ്റത് തെളിവൊക്കെ അവനെതിരായിരുന്നു കൊച്ചേ ഞാൻ വാക്സിൻ ഞെടുത്തേ വക്കീലേ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തില ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് രാഘവൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ആ അവന് പിന്നെ വിചിത്രമായ ന്യായങ്ങളല്ലയോ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെക്കാളും വേറെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ ആ വാദം അവന്റെ കൈയുടെയും കാലിന്റെയൊക്കെ പാടുണ്ടെന്ന ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ തെളിവല്ലേ രാഘവായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെളിവുണ്ടായിട്ടാണോ മനുഷ്യ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കും സത്യം ആർക്കറിയാം ചത്തവരോട് പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരോട് സി ബ്ലോക്കിലേക്കും കൂടി ഒന്ന് വരാൻ പറ അവിടെ പുതിയൊരുത്തം വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഭാര്യന്റെ വായിൽ ആസിഡ് വെച്ചു പിന്നെ കൈയും കാലും കെട്ടിട്ട് മണ്ണെണ്ണ വെച്ച് കത്തിച്ചു നമ്മളെ പോലെ ഒറ്റ കുത്തിനെ തീർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന് വലത അറിയണായിരുന്നു നീ ചലക്കണ്ട അന്ന് രാഘവനും കൊണ്ട് ഒരു ചടാക്ക് ജീപ്പിലെ പോലീസുകാർ വന്ന് തെളിവെടുക്കാനേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കാണാൻ പോയിരുന്നു ഇവനീ കൊന്ന പെണ്ണില്ലേ അതൊരു ശ്വാസമുട്ടുകാരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചത്താന്ന നാട്ടുകാരൊക്കെ വിചാരിച്ച് അതുകൊണ്ടൊന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തില്ല പിന്നെ അതൊക്കെ അന്ന് ആര് നോക്കാനാ ചത്തു കുഴിച്ചിട്ടു ആ വീട്ടിൽ പാരുണ്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ അമ്മ മാത്രം ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതിയതാ അതിങ്ങനെയായി രാഘവൻ പറയുന്നത് അയാൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണല്ലോ അതൊന്നും എനിക്കറിയൂല രമണി മരിച്ച ദിവസം രാത്രിയിൽ ഓന ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരം വട്ടപ്പ പോവുകയും ചെയ്ത് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഓള് ജീവനില്ലാതെ കിടക്കുക ഓനെ പിന്നെ ആളെ വിട്ട് കുളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മകള് മരിച്ച ശേഷം രാഘവനോടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചിലപ്പോ പൈസ തന്നിട്ട് പോകും പിന്നെ കൊറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പോലീസുകാരെ തിരക്കി എത്തി ഓരാ പറഞ്ഞത് രാഘവൻ ഓളെ കൊന്നതാന്ന് നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്രയായ അശോക ചിഹ്നത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പരസ്പരം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് സിംഹങ്ങളെയാണ് എന്നാൽ ഇവർക്ക് പിന്നിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിംഹമുണ്ട് ആരും കാണാത്ത നാലാമത്തെ സിംഹം സത്യം എന്നത് നാലാമത്തെ സിംഹമാണ് ആരും അത് അന്വേഷിക്കുന്നുമില്ല കണ്ടെത്തുന്നുമില്ല സത്യമേവ ജയതെ
ആയിട്ടില്ലേ എല്ലാം സഹായിച്ച സംഭവം എങ്ങനെയോ ക്ലിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ ഏതായാലും വലിയ അഭിപ്രായക്കാ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നാൽ പിന്നെ വിളിക്കട്ടെ ആ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഹലോ യെസ് അഞ്ജലി ഓക്കെ ഓക്കെ മാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ് സോ കൈൻഡ് ഓഫ് യു മാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാം നിനക്ക് ഉത്തരം പറയണ്ട ഞാനാ രാവിലെ പോലെ പത്രക്കാരും ടി വിക്കാരും പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് രാഘവൻ എവിടുത്തെ രാഘവൻ എന്തായാലും വെളി വിടാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇനിയിപ്പോ മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നായിരിക്കും കോൾ വരുന്നത് അല്ല സാർ ഈ ചാനലുകാരൊക്കെ അവരുടെ കൗതുകം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്കിതൊരു വലിയ കൗതുകം തോന്നുന്നില്ല ഞാനിത് കുറെ കാലമായിട്ട് കാണുന്നതാ നമ്മുടെ ബുക്കിന്റെ കാര്യം എന്തായി എന്തേലും നടക്കുമോ ഞാനത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാ സാർ എന്താ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അല്ല സാർ നമുക്കത് ഉടനെ തുടങ്ങാം ഓ സാർ ഞാൻ രാഘവന് വേണ്ടി ഒരു കോപ്പി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ ആ നൗ യു ആർ എ സെലിബ്രിറ്റി Just try to make room to hit to the offside. No more Indians haven't got to start again. Chandraji Mathur. Chandraji Mathur. I know. Matting is not going to happen. No, no. You're going to have to go to the party. You're going to have to go to the party. I'm going to go to the party. Shashi Kumar sir. That's not going to happen. What's going to happen, sir? Sir, you're going to have to go to the party. Oh, that's going to happen. You're going to have to go to the party. You're going to have to go. ഇവിടെ കുറെ അവന്മാരുണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന ജേർണലിസ്റ്റ് ഇനി അതിന്റെ മക്കളെ വിചാരം അവന്മാരെ ഇവിടെ കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ നിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ഹലോ Who's this? See, my name is Rajiv. Rajiv Thomas. I'm based in Mumbai. Actually, Mr. Shashikumar gave me your contact number. Okay. I work for this company called uh, Green Orange. And basically, we do book promotions. Uh-huh. I wrote an article. Very interesting. <laughs> Congrats. Thank you. I believe that uh, this can be brought out as a very good book. It has the potential. And what we can do is, we can introduce you to a few prominent publishers mm, will you be interested yes of course okay so in that case uh, when can we meet namaku enna samsarikkan pattum any time i am free aanu i am here then unda okay okay then i will let you know i will visit you later thank you thank you chumadri chandra ji velu thonnu adhe green orange endoru company ariyao അതൊരു ലിറ്ററി ഏജൻസി അല്ലേ എന്താ അവിടുന്ന് ഒരു രാജീവ് തോമസാ വിളിച്ചേ നമ്മുടെ രാഘവനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത് നടക്കും ഏയ് ഇത് നീ വിടണ്ട കേട്ടോ ശരിക്കും പിടിച്ചോ കണ്ടോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഗംഭീരാവുന്നു ദാസേ ഇനിയെങ്കിലും ഒരെണ്ണടി അതെ എന്റെ ചന്ദ്രാജി എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ളതാ വഴി നിറച്ച് പോലീസാ ഇത്ര കാലായിട്ടതൊന്നും അറിയില്ലേ ദാസേ കടുവയെ കിടുവ പിടിച്ചാലും പത്രക്കാരെ പോലീസ് പിടിക്കില്ല സത്യമാണ് പിന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ പറ നമ്മളൊരെണ്ണം ഒഴിക്കുന്നു അടിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരെണ്ണം ഒഴിക്കുന്നു അടിക്കുന്നു അത് തുടരുന്നു ഇതെന്നടി നീ എഴുതിയത് ഏതാണ്ട് വായിച്ചതും പറഞ്ഞ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കറിയാച്ചൻ വിളിച്ചായിരുന്നു നീ എന്നെ എഴുതിയേ ആ എഴുതിയതൊക്കെ വലിയ ഗടാഗടയും സംഭവങ്ങളാ അതൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം 
ഈ കറി അച്ഛനും അവരാച്ചനും ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്കൊരു വില കിട്ടുന്നത് ആ നിന്നെ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വിട്ടപ്പോ കൊറേ കുറ്റം പറഞ്ഞവരാ ഇതൊന്നും അല്ല ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ അതൊക്കെ വന്നോട്ടെ ആദ്യം നീ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വാ എത്ര നാളായി നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അയ്യോ ഈ ആഴ്ച എന്തായാലും നടക്കത്തില്ല അടുത്ത ആഴ്ച നോക്കാം വരുമ്പോ ഏതായാലും വീക്കിലി കൂടെ എടുത്തോണേ നിനക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിട്ടൂടാ അല്ലേ അതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ വലിയ താരമല്ലേ ഓരോരുത്തർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടാ തോന്നും നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ചു കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടല്ലേ വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പോകാരുന്നല്ലോ ഹലോ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ ഇല്ല നിന്നെ കാണാനാ ടി വിക്കാർ അതൊക്കെ നീ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിട്ട് കണ്ടാ മതി അതിനുള്ള മാർഗം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിയോ ഇനി സർക്കാർ കൽവിൽ നിന്നെ ഇവിടെ തീറ്റി പോരണമെന്ന് ഞാനോട് ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ വേണ്ട സാറേ ഞാനിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകാന അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട നീ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല എവിടേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പോക്കോ അഞ്ജലി വേറെ ഏജൻസും പബ്ലിഷേഴ്സായിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല ഗുഡ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഓബിയസ്ലി ദ ബുക്ക് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് യെസ് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമുക്കൊരു ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിലെ മാറ്റർ ശരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷേ സ്കാറ്റേഡ് ആണ് എല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഓർഡറിലാക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഇതൊരു ബുക്ക് ആക്കി എടുക്കാനുള്ള വോളി ഇല്ല ഇത്രയും പോരെ അതൊക്കെ രാഘവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതിക്കാം പക്ഷെ രാഘവൻ ഇനി എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പിന്നെ രാഘവൻ എഴുതേണ്ടത് അയാളുടെ ജീവിതമാണ് അയാൾ ആരോടും വെളിപ്പെടുത്താത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കളിൽ പറയുന്നത് അതാണ് അയാൾ എഴുതേണ്ടത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് അഞ്ജലി അയാളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കണം മാഡത്തിന്റെ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ രാഘവൻ ഇത്ര വലിയ പുള്ളിയാണ് നമ്മളറിയുന്ന ഇപ്പോഴാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഇവനെ പിടിക്കാൻ ടി വി കയറുന്നു വന്നില്ലല്ലോ അത് സാറ് സമ്മതിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ രാഘവ അക്കൗണ്ട് മുമ്പ് എത്തിയേക്കണം എന്നിട്ടത് വായിച്ചോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ പടവേ ഉണ്ടല്ലോ രാഘവൻ ചേട്ടൻ അങ്ങ് ഫേമസ് ആയി പോയോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ എവിടെ നീട്ടി എല്ലാരും ചോദിക്കുന്നേ അതെ സാറിനെ കുറിച്ച് അതിനകത്ത് വല്ലതും മോശമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് പറ്റി സാറിനോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട റിലീസ് ആക്കി വിടാൻ പോകണം അത് നല്ലതല്ലേ കുറെ നാളായില്ലേ കിടക്കുന്നു ധൈര്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം രാഘവൻ ചേട്ടൻ എഴുതിയതെല്ലാം കൂടി ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പുസ്തകം പോവാ പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ എഴുതേണ്ടി വരും ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കിക്കോളാം അതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഓ പിന്നെ ഇതൊക്കെ രാഘവൻ ചേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ എഴുതിയത് അതൊക്കെ അങ്ങ് എഴുതി തന്നാൽ മതി എന്താ വേണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം എന്നാൽ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അതെ ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീ വന്നായിരുന്നു പത്രത്തിന്റെ ആളാന്ന് പറഞ്ഞു അവര് തന്ന പ്രിയ ജോസഫ് ഇവരെപ്പോഴാ വന്നേ ഇന്നലെ രാവിലെ എന്തിനാ വന്നേ എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവരിനി വന്നാൽ കാണാനും ഉണ്ടാനും ഒന്നും നിൽക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ പലരും വരും അതെ ആ റിലീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്രണ്ടിന്റെ കാല് പിടിക്കാനൊന്നും നിക്കണ്ട അതങ്ങ് നടന്നോട്ടെ എന്താ പേടിയുണ്ടോ പേടിയുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാന എന്റെ കൂടെ പോരുന്നു അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനില്ലേ ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങ ആരില്ലേലും ഞാനില്ലേ
തനിക്കെന്താ ഇത്ര വലിയ ഗൗരവം ഓ പെങ്ങടെ മോടെ കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ച ഒന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറ്റില്ല അത് സ്വന്തം മോളാണെങ്കിൽ പരോളം ഉള്ളൂ എന്ന് അതിന് ഞാനിപ്പോൾ എവിടെ പോയി മാളം ഉണ്ടാക്കാനാ രാഘവേട്ടന് പിന്നെ അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ പരോളും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്നാ ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്നാ ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവുക ഏ ആ എനിക്ക് റിലീസ് കിട്ടി അത് ശരി എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോണത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാസികയിൽ പടം വന്നോണ്ടല്ലേ മീശൊരിത്തിരി കുറയ്ക്കണോ വേണ്ട അവനവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ എന്താ ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ലേ ഇല്ല എല്ലാം ഒരുപാട് അങ്ങ് മാറിപ്പോയി ആ അത് പിന്നെ അങ്ങനല്ലേ പണ്ടത്തെ പോലെയാണോ ഇപ്പോഴത്തെ രാഘവൻ ചേട്ടൻ കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോയില്ലേ അതെ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങോട്ടായി പോകുന്നു ഇതാ ഇപ്പൊ എത്തും ഇതേതാ സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട് മുറിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അതൊക്കെ അല്ലാതെ എങ്ങനെയാ ആ ബാഗും പിടിച്ചങ്ങനെ നിക്കാതെ അവിടെ വിക്ക ജയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാശിന്റെ ഇരിക്കുക അതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ വെക്കണോ അതോ അത് കയ്യിൽ വെച്ചാ മതി വേണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചോളൂ ആ ശരി പിന്നെ ഫൂഡിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാളെ രാവിലെ തൊട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കോളൂ അതിനുവേണ്ടി പുറത്തേക്കൊ
ഇന്ന് രാത്രിയിലേക്കുള്ളത് ദേ ഇതിനകത്തുണ്ട് ജയിലിലും അതുപോലെ രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം വൈകിട്ട് തന്നെ ഇഞ്ഞു തരും ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ അതെ ഇന്നലെ ആ ബുക്കിന്റെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചായിരുന്നു ഉടനെ വേണോന്ന് അവര് പറയുന്നു നമുക്ക് സമയം കുറവാണേ ആ ഞെന്ന് പിടിച്ചാലേ തീർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനിപ്പോ എന്താല്ലേ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് എഴുതിയാ പോരെ ദേ ആവശ്യത്തിന് കടലാസും പേനയൊക്കെ ഉണ്ട് എഴുത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പിശുക്കും വേണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതിക്കും അല്ല ഈ എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും ഞാൻ എന്താ എഴുതേണ്ടത് രാഘവൻ ചേട്ടൻ അന്ന് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ സത്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല മറിച്ചു വെക്കാനേ പറ്റൂ വെളിച്ചം പോലെ എന്നൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാനൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണല്ലോ ചേട്ടൻ എപ്പോഴും പറയുന്നേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറ്റം ചെയ്തതാരാ അല്ല ആരെങ്കിലും ചേട്ടൻ ഈ കേസിൽ പെടുത്തിയതാണെങ്കിൽ അതാരാ അതുമല്ല ഇനി ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നതാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ചേട്ടൻ ഇതുവരെ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയേണ്ടത് അത് ചേട്ടന്റെ ഭാഷയെ കൂടെ ആവുമ്പോൾ സംഭവം സ്റ്റൈലാവും പത്തിരുപത് കൊല്ലോ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പോയത് അത് പോയില്ലേ ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി ഉത്തരം പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടങ്ങ് എഴുത് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ കഥ അടിച്ചേരെ രാത്രി ഉറക്കമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറക്കം വന്നില്ല പുതിയ സ്ഥലമല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു വന്നു ഞാനേ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക എനിക്ക് മനസ്സിലായിന്നേ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ മനസ്സിലായി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം അമ്മയാ എന്നെ ഉടനെ കെട്ടിച്ചടങ്ങുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അനിയും ചെന്നൈല പിന്നെ കുറെ പശുവും കോഴിയും ആടും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആട്ടുമ്പാലി മോരുണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ ഏ ഒന്നുമില്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെ പശുവാണല്ലോ ആട് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചോ അപ്പോ രാഘവൻ ചേട്ടാ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാമല്ലോ എന്നാ പിന്നെ കൈയോട് തുടങ്ങിക്കും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ബോറടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്നാ ശരി ും <laughs> Thank you. 
ഞാൻ <laughs> 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 എന്റെ മോഹനമാഷ ഞാൻ പറയോ എനിക്ക് സാർ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് വരാം എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ വരെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല അല്ല സാർ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു വർക്ക് രാഘവൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ട് സാർ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല സാർ അതെന്താ നിങ്ങളല്ലേ അവനെ ഇവിടെ നിറക്കിക്കൊണ്ട് പോയത് അല്ല സാർ എന്തോ ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ എന്നൊക്കെ ഓ അവനിപ്പോൾ പുതിയ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആയോ ആ ആ ശരി ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നേ എടാ ഇത് വലിയ എഴുത്തുകാരനാ നീ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോക്കോണം സാറിനെ വെറുതെ ശല്യം ചെയ്യരുത് ഞാൻ പോവാ എഴുത്തൊക്കെ ഇവിടെ മരിയായി ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഇതെന്നാ ഒന്നും എഴുതിയില്ലേ അത് എങ്ങനെ എഴുതണം എവിടെ തുടങ്ങണമെന്നൊക്കെ രാഘവൻ ചേട്ടാ എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങിയാ പോരെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണേ നമുക്ക് മാറ്റാലോ അങ്ങനെ മതിയല്ലേ പിന്നല്ലാതെ ആ പിന്നെ ഞാൻ മുംബൈ വരെ ഒന്ന് പോവാ നമ്മുടെ ബുക്കിന്റെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാനായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കടലാസിൽ ഒന്ന് ഒപ്പിട്ട് തന്നേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് എഴുതുമല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോട്ടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാര്യം എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു നല്ല ജോലി വേണമായിരുന്നു അതിലിങ്ങനെ മോഹൻലാല് വരുവ രാത്രിയാണേ മോഹൻലാൽ ഇങ്ങനെ വരുവ ചുറ്റും മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചേക്കുവ അതെങ്ങനെയാടാ കാറ്റത്ത് മെഴുകുതിരി കെട്ടു പോയില്ലോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ കഥ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പോവാ എടാ വാ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുടാ എടാ തന്നെ ഇറങ്ങി എഴുന്നേ മതി എനിക്ക് കടയ പണിയുണ്ട് ഞാൻ വേസ്റ്റ് എടുത്തു പോണേ ആ 
I've gone through the whole thing. There is no doubting about your abilities in doing it well. We are all very impressed. Thank you. Uh, now look Anjali, we have confidential information that Blackbird is coming out with a series on a few interesting criminal minds serving time in prison. Uh, Arun Mehra, you know? Mm -hmm. uh, probably he will edit it. Uh, show her the dossier. Yes, sir. We need to crack this before they do. Our book should hit the market before theirs if it has to make any business sense. Uh, you've told her about the timeline? Yeah, yeah. Uh, well, that's going to be one non-negotiable clause in the contract. The timeline. The final manuscript has to reach us within 30 days of signing the contract and uh, at least two chapters by two weeks. Hmm. There is absolutely no chance that anyone has any access to him. Hmm? I'm pretty certain no one can. He's safe in my custody. <laughs> Locked up, huh? ചേച്ചിമാനോ പാട്ട് നിന്റെ കഥയ്ക്ക് ഒരു ഗുണപാഠമുണ്ട് ഇല്ലാത്ത കഥ ഉണ്ടാക്കി പറയും എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കുവാ പോയ കാര്യമൊക്കെ ശരിയായി ഈ അമേരിക്കൻ വരുന്ന പാർട്ടീസിനൊന്നും അഞ്ചു പൈസയുടെ വിവരം കാണത്തില്ല സാരില്ല ഞാൻ സഹിച്ചോളാം എന്റെ അമ്മയെ ആദ്യം അയാളൊന്ന് അമേരിക്കന്ന് വരട്ടെ ഇതെന്നാ സേവനമാരാണോ അങ്ങനെ ചുമ്മാ ചുക്കിലടിച്ച് കളഞ്ഞ ചൂലൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഐശ്വര്യായിട്ട് ഇതൊന്നും മേടിച്ചേ ഇത് ഒരുപാട് കാശുണ്ടല്ലോ അഡ്വാൻസാ ഒരു പുരുഷായുസം മുഴുവൻ ജയിലിൽ കിടന്ന ഇത്രയും കിട്ടുമോ സ്ത്രീകളുടെ ആയുസിന്റെ കാര്യത്തിലും പുരുഷായുസം എന്നാ പറയുന്നല്ലേ അതൊന്നും എനിക്കറിയാൻ മേല ബാങ്കിലൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഇതും കിട്ടേക്കട്ടെ ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഇന്ന കടലാസൊക്കെ ഇവിടെ അത് തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിയപ്പോ ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ഞാൻ നോക്കി പക്ഷെ അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളും സ്ഥലവും സമയവും പിന്നെ ചില പേരുകളും എല്ലാം കൂടെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് ഒന്നും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല ചേട്ടാ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ശരിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിന് നമ്മളോടൊന്ന് മനസ്സ് വയ്ക്കണം അതുകൊണ്ടല്ല സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു അല്ല ഞാനത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമുക്കിനി ഒട്ടും സമയമില്ല അവർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തീർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിട്ട് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തതും ഈ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയതും ഒക്കെ ബോംബെ നിന്നാ വന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുപോയി കാണുമോ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ സാർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതണ്ടേ ഇതുവരെ തുടങ്ങിയില്ലേ എവിടെ ഞാൻ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കാശ് മേടിച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് സമയത്തിന് തീർത്ത് കൊടുക്കണ്ടേ എന്റെ അഞ്ജലി വല്ല ഡി സിയും കറണ്ട് ബോക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കാം ഇതൊക്കെ വലിയ അപ്പന്മാരാ അവർ നിന്നെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങും നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളെ കൊണ്ടൊന്ന് എഴുതിക്കാൻ നോക്ക് ഇയാൾ എന്താ ഈ പറയുന്നത് എഴുതാ എഴുതാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ പിന്നിപ്പോ എന്താ പ്രശ്നം 
എന്ത് പ്രശ്നം നാല് നേരം ഫുഡ് കിട്ടും താമസിക്കാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു മുറിയുണ്ട് അതുപോരെ അങ്ങനെയല്ലോ നീ കുറെ കൂടെ തന്ത്രപരമായിട്ട് അയാളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യം നടക്കുകയില്ല മോളി താമസിക്കുന്ന രാഘവൻ സാർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നോ മൂപ്പരും ഇവിടുത്തെ ചെക്കനും കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെറുക്കനെ കണ്ടപ്പോഴേ കുഴപ്പമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അവനാ അയാളെ ചീത്തയാക്കുന്നത് പിന്നെ ചീത്തയാക്കാൻ പറ്റിയ പ്രായമാണ് അയാളുടെ നീ ചുമ്മാ അതും പറയാം ആ മുറി നിറങ്ങി പോകരുതെന്ന് നൂറ് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ ആ മുറിക്കകത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നു അയാളൊന്ന് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരട്ടെ ഒന്ന് കറങ്ങി നല്ല ശുദ്ധവായു ഒക്കെ ശ്വസിച്ചു വരുമ്പോൾ ആളൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവും എന്നാലും ഇയാൾ ഇത് എവിടെ പോയിരിക്കും അയാളുടെ കയ്യിൽ കാശുമില്ല പോകാനൊട്ട് സ്ഥലവും ഇല്ല തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും കണ്ടു നിന്റെ കഥയിലെ കപ്പലിൽ വരാൻ ഈ കടൽ മതിയാവും ഓ ആ കഥ ഞാൻ മാറ്റി ഇപ്പൊ ധനുഷ പള്ളിക്കാത്ത നിറച്ച് മെഴുകുതിരി എത്തിച്ചു വെച്ചേക്കാം അത് മതി അപ്പൊ പിന്നെ കാറ്റ് വന്നാലും കിടത്തില്ല ഇന്നാണ് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുവായിരുന്നു ഇതെവിടെ പോവാ ഏയ് നമ്മുടെ ജ്യൂസാണ് അവിടെ ശരിയാവില്ല ഇന്ന് എഴുതാം നാളെ എഴുതാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസമായി ഇതെന്താ ഒരു വരി പോലും എഴുതാത്ത എനിക്കറിയാം കാര്യം തുടങ്ങാനുള്ള മടി വേറൊന്നും അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ് ചേട്ടനോട് വന്നിരുന്നേ വാ ഇവിടെ ഇരിക്കു ഇരിക്ക ഈ പേനയും കുടിച്ചേ ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു വരിയെങ്കിൽ ഒരു വരി അങ്ങ് എഴുതിക്കേ ഇനി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഞാൻ പോന്നുള്ളൂ ഇത് എന്നെ ഈ നോക്കിയിരിക്കുന്നേ അങ്ങ് തുടങ്ങ
സാറേ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയണം അതെന്താ വേണ്ടേ ഇന്നാണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത വേണോ വേണ്ടേ നീ ഇപ്പം പറയണം എനിക്ക് കട പണിയുണ്ട് അയ്യോ നീ എവിടെ നിന്നെ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ പരിപാടിയൊന്നും വേണ്ടത് അതിന് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ പിന്നെ നീ സാറിനെ വിളിച്ച് കറങ്ങാൻ പോയതോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പൊക്കോളുക അപ്പോ എന്തായി ഞാൻ എഴുതിക്കോളാം എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യ പക്ഷെ എന്ത് പക്ഷേ എന്റെ രാഘവൻ ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ ജോലി തുടങ്ങാൻ ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാക്കണം എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ടെന്നറിയോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണം അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വരരുത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നല്ലേ ശരി ഞാൻ വരാതിരിക്കാം അങ്ങനെ നോക്കാം പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരണം എന്നാ ഞാൻ പൊക്കോളാം ആഹാ പുതിയ കാറൊക്കെ മേടിച്ച പുതിയതൊന്നുമല്ലേ കെടുത്തി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡാ എന്താ ഈ മുട്ടുവേദനയൊക്കെ ആ കൊച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് പെരട്ടാൻ കൊണ്ടുതരാ അയ്യോ സോറി ഇനി വരുമ്പോ കൊണ്ടുതരാം അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ മുട്ടുണ്ടായ മതിയായിരുന്നു നീ എന്തോ കഴിക്കാത്തേ വിശപ്പില്ലേ ഏ നിനക്ക് എന്നാ പറ്റിയേ വന്നപ്പോ പോലെ മോൻ വെറുപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ എന്നാ കല്യാണക്കാരിയും പറഞ്ഞോണ്ടാണോ അതൊന്നുമല്ല നിനക്കിത് എന്നാ കാശ് വല്ലോ വേണോ എന്റെ അമ്മ എന്റെ ജോലിയുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാ അതൊന്നും പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമുള്ള ജോലിയാണ് അങ്ങ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചേക്കണം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സമാധാനം അല്ലേ വലുത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് വരുമ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിക്കോളും ഇപ്പോ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ഓടി പഠിച്ചു പോവുമൊന്നും വേണ്ട വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ മോളിയുടെ കൊച്ചിന്റെ മാമോദിസയാ അതൊക്കെ കൂടി കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് മിടുക്കിയായിട്ട് പോയാ മതി But where is the matter? Not even the first draft has reached us. According to you, she is busy writing. Is she working for somebody else? Sir, I have been trying to reach her, but there is no response. That's not my concern. The first round of publicity is already out. Now there is no going back. I need an answer. This is really strange. Avanda avishyam kaiyappo, avan avanda valikki poi. Naan aathmahathi cheyidalo nu vare aalochitha. Pinne ee post mortatinte kaari orthu pediche vendanu vachu. സാറെന്നാ ചെന്നൈന്ന് വന്നത് അതെന്നല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് അയ്യോ സാറ് സാർ കുറച്ചേരായോ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ സാർ ഇരിക്കൂ അഞ്ജലി ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജീവ് തോമസ് വിളിച്ചിരുന്നു 
അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് അഞ്ജലി ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല മെയിലിൽ നിന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം നാട്ടിലായിരുന്നു നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാലോ അയച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ മാറ്ററൊന്നും കൊടുത്തില്ലേ അത് സർ രാഘവന്റെ ഭാഷയൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയില അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അയക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതാ അഞ്ജലി ഇങ്ങനെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ്സുമായി ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അവർക്ക് ഇത്തരം എക്സ്ക്യൂസസ് ഒന്നും ബാധകമല്ല ദേ ആർ ഓൺലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ റിസൾട്ട്സ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കോൺട്രാക്ട് വയലേഷൻ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ലീഗൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റേജ് വരെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കരുത് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സർ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ല പിന്നെ രാഘവൻ എങ്ങനെ ഹാപ്പിയാണോ അതെ സർ പുള്ളിക്കാരൻ വർക്കിൽ നല്ല ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് സൈൻ മാസികയിലൊക്കെ വന്ന സി കെ രാഘവൻ പുറത്തിറങ്ങിയല്ലേ ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു കാണാൻ പറ്റിയതിന് വലിയ ഭാഗ്യം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് പോകണം വായിച്ചപ്പോ തൊട്ട് കാണണം വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊട്ടും പ്രതീക്ഷ അല്ലേ കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം ഒരു ഓട്ടോ പിടിക്കാം ഓട്ടോ 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 നിക്ക് നിക്ക് സാറോ വന്നേ സാറോ കേറ കേറ വണ്ടി തറവാട്ടിലേക്ക് വിട്ടോ സാറേ ഇരിക്കും എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം ഓട്ടോ പോട്ടെ അയ്യോ ഇതിപ്പോ അവിടെ വാ ഇരിക്ക ഇരിക്ക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാ സാറിക്ക് ഇരുന്നാട്ടായി ഞാനത് വായിച്ചായിരുന്നു ഭയങ്കര സംഭവ കേട്ടോ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാ പറയണ്ടേ സാറേ ചേട്ടാ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഞങ്ങളൊരു സന്തോഷത്തിന് ഒരു ബിയറെങ്കിലും ഞാൻ ബിയറൊന്നും കഴിക്കാറില്ല വല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ അത് നിങ്ങക്ക് വെളി നിക്കുമ്പോ തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് പോയി ചുമ്മാ കിടന്നു നോക്കും അയ്യോ വേണ്ട 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 ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ പേടി ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഈ എഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ജയിൽ ശിക്ഷയുടെ ഭാഗമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈ എഴുതാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയാം വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹ ഞാനൊത്തിരി നോക്കിയതാ പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല ലൈറ്റായിട്ടൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ പറയട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട ആടെ ജയിലിൽ ഫേസ്ബുക്ക് കിട്ടുമല്ലേ അവിടെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ആണല്ലേ ഇദ്ദേഹം കഴിക്കല്ലേ എന്റെ സാറ് എങ്ങനെ കഴിച്ചിരുന്ന ഒരുത്തനാണെന്നോ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ച് ഷെഡി കയറി ഭാര്യ പേടിയാ അതാണോ കാര്യം ഏയ് അതൊന്നുമല്ല കുടുംബത്തിൽ വെറുതെ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി തൽക്കാലം ഒന്നും അടങ്ങിയതാ പേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപൗറ അത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കും ആണായാലും പെണ്ണായാലും അതിന് നിന്ന് കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ ഇത്ര നാൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ ജയിലിൽ കിടന്നതോ ഇതാണ് കുഴപ്പം നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു എന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കില്ല എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും അതിനല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നടന്ന കുടുംബകലകൾ സമൂഹത്തിൽ നടന്ന വിപ്ലവം ക്യൂബയിലായാലും കുടുംബത്തിലായാലും വിപ്ലവം നടന്ന ചോരവീഴും അപ്പോ സാറിന് തടസ്സമായിട്ട് നിന്നതൊക്കെ അല്ലേ പറിച്ചു മാറ്റിയത് മനസ്സിലായില്ല അല്ല അത് ആ രണ്ടുപേരെ കൊന്ന കാര്യമില്ലേ അതായി പറയുന്നേ 
राघवे मेडिकलिस्ट Good evening, sir. Anjali, what did you do in journalism school? Land, Namar, right? National Institute. Inda, sir. Avade yarim, e professional ethics. Inda arun padhe yanda to die day. Uri work kaiti dal, adu completely an padhi kano. Allade adhle mildu kano mo, adin de porge pu adla veeda da. And you do something? You are insulting Mr. Ramuthi, and you are insulting me. Alle sir, yana the chayda hola. Chayda kolla. अल पुलिस उन्मूलन सिद्धांत अंजलि अंजलि अरकेल। ओह, थैंक्स। ओह, अब यार उड़े करके द ओह एस्केप। ओह, ये स्थालन कांडू बढ़ के यंग कोरे पार्ट बैठ गया तो, पौरा तो एक बोर्ड बोले में चुट लल्लो, हैं? आयु इन्ने मनसे लाई ले, आम्मा ची वारने लायरनो, चाकोचन, अमेरिके लोला। हाँ, इन्हीं की तो उन्हीं। हाँ, अदर ने महाबियन <laughs> 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 जोली <laughs> अमेरिका 
ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പോവും അപ്പൊ അതിനു മുൻപ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലേ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല നമുക്കും ഇല്ലേ നമ്മുടേതായ കണ്ടീഷൻസ് വീട്ടിൽ കാശ് വേണം നല്ല മീൻകറി ഉണ്ടാക്കണം ഞായറാഴ്ച കുർബാന മുടക്കരുത് ഇതൊക്കെയല്ലേ കണ്ടീഷൻസ് ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ ഒരു പോക്കാ പോകുന്ന പോക്കിന് ഓളത്തിന് കൂടെ കൂടാൻ ഒരാളെ കിട്ടണം കൂട്ടത്തെ കുറച്ച് ബുദ്ധിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങ് ഓടിക്കോളൂ ഈ കാശും കരിസ്മാറ്റിക് ഒക്കെ ഉള്ള കക്ഷികളാണെങ്കിലേ നമ്മൾ വെട്ടുപോവും ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ ഏതിലാ പിടുന്നെ ഇതിൽ ഏതിലാന്ന് ചോദിച്ചാ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചുണ്ട് അഞ്ജലി എന്ന പേര് ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പ്രൊപ്പോസൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു കക്ഷി കൊള്ളാലോ എന്ന് തോന്നി എന്നാ പിന്നെ നേരിട്ടും കണ്ടു കളയാന്ന് വെച്ചു അപ്പഴാ നിങ്ങളുടെ സി കെ രാഘവന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ രാഘവൻ ആള് ഞെരുപ്പാ കേട്ടോ എന്നതാ അടുത്ത എഴുത്ത് പരിപാടി അതാ രാഘവനെ കുറിച്ച് തന്നെയാ ഹാ പുള്ളിക്കാരനെ ഇതുവരെ വിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വായിച്ച സി കെ രാഘവൻ അയാളുടെ യഥാർത്ഥ കഥ പറയാൻ പോവാ ജനം ചിലപ്പോ ഞെട്ടും അപ്പൊ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ പിന്നെ പിടിച്ചാ കിട്ടുകല അത് ചിലപ്പോ സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കും Good morning. I guess you are too busy to take my calls. Look, I'm so sorry. I didn't mean to offend you. It's fine. It's fine. Namukk ivadirun samsarikano adho velil avadengil pono. Ivadirunna pore. Fine. This way. Please. See. There are a few issues. ഒന്നാമത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ദാറ്റ് യു ഓൾസോ നോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വന്നത് നൗ ടെൽ മീ ആർ യു റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രോജക്റ്റ് ആർ നോട്ട് അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു വൈ ഷുഡ് ഐ ഡു ദാറ്റ് മേ ബി ഫോർ ബെറ്റർ മണി ഐ മീൻ ഐ ഡോ നോ നൗ ലിസൺ ടു മീ കെയർഫുള്ളി ഇന്ത്യയിലെ പല ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന പത്ത് പ്രിസണേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണല്ലോ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബുക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആരെക്കുറിച്ചാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ രാഘവനെ കുറിച്ച് ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഐ ഡോ നോ ഇഫ് യു നോ ദിസ് ലേഡി കോൾഡ് പ്രിയ ജോസഫ് ഷീസ് ഫ്രം ഡൽഹി മലയാളിയ അവർ രാഘവനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അത് നടക്കില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടും പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എഴുതിയതൊന്നും അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലായാലും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു ഹൗ ക്യാൻ ഐ ട്രസ്റ്റ് യു ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിനകം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഫേസ് എ ലോഡ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഓക്കെ ഹാവ് ടു ഗോ നൗ ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം ചൂടിലാണല്ലോ പോയത് അടി എടുക്കേണ്ട കേസാണോ അത് ഈ ബുക്കിന്റെ ടൈം ഒരു അതെ ഈ രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുന്നത് ഓവർ ഹിയർ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ശരിയല്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പോയതാ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പാഠമുണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോകാം ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാരമൊക്കെ എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചാലേ മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ അങ്ങ് അങ്ങ് സിക്കാവും അതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് തോന്നി അങ്ങ് വിട്ടേക്കണം ഹാ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാന്നേറണം അടിച്ചാലോ എന്നിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങാം 
അത് മതിയല്ലേ അത് മതി എന്നാ പിന്നെ ഉറപ്പിച്ചാലോ ഉറപ്പിച്ചു ഇതാ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പേനിക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതല്ല കാര്യം എന്നാ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യമൊക്കെയുള്ള എ സി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മുറിയിലേക്ക് മാറിയാലോ ഞാനാ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഞാനാ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയും ചെയ്യലോ എന്ന് പേടിയില്ലായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതാ കുഴപ്പം ഞാൻ പോയാലും എഴുതും എന്നൊക്കെയല്ലേ എന്നിട്ട് നുറച്ച് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇനി ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാൻ പോവാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ അതെ അവള് നല്ല ടെൻഷനില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനൊക്കെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കും ഇതിപ്പോ നോവലൊന്നുമല്ലല്ലോ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ തുടങ്ങ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കാം നടക്കും നീ എന്ത് മോശമായിട്ടാണ് അയാളോട് സംസാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൂടെ പോവല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യണം പോയി അയാളുടെ കാല് പിടിക്കണം അതോ ഇനി പോയി സോറി പറയണം വേണേൽ അതും ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്റേതായി പോയില്ലേ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളെ വിളിച്ചോണ്ടൊന്ന് വേറൊരു ജയിലിൽ അടക്കുക എന്നിട്ട് അയാളോട് എഴുതാ എഴുത ഒന്ന് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുക ഇതെന്നെ കളയോ മരം വെട്ടോ പോലുള്ള പണി വല്ലോ വേണോ ഇയാൾ വലിയ ചിന്തകനാ ക്രിയേറ്റീവ് കക്ഷിയാന്നൊക്കെ നീ തന്നെ എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയോട് ഒരു മിനിമം മര്യാദയെങ്കിലും കാണിക്കണം അല്ലാതെ കോൺട്രാക്ട് ഡെഡ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന ഒരു മാതിരി കങ്കാണി സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ മഹാബോറ മനസ്സിലായോ രണ്ട് ദിവസമായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് ജയിലിനെയൊക്കെ വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ആണല്ലോ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് രക്ഷയില്ല അല്ലേ എഴുത്തവിടം വരെ ആയി കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാണോ എഴുത്തൊക്കെ ഞാനങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാറില്ല പുറത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോവണ്ടേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ ഹായ് അഞ്ജലി 
അന്ന് ജയിലിൽ കാണാമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ രാഘവനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ എന്തിനാ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്തിനാ ഒരാളെ കാണുന്നത് അതിന് തന്നെ അത് വേണ്ട അത് രാഘവനല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തൽക്കാലം രാഘവനല്ല ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോണം പ്ലീസ് ശരി രാഘവ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം അവരെന്തിനാ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എഴുത്തൊക്കെ എന്തായെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞോ എഴുതിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ വർത്തമാനം കേട്ടാത്ത ഒന്നും ഞാൻ അവർക്ക് സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഒരുമാതിരി സത്രം പോലെയായി ആർക്ക് വേണേലും വന്ന് കയറി ഇറങ്ങാം ഇനിയാളെ ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല ഏതെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണം ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും കൊണ്ടുതരാനൊന്നും ആരുമില്ല ഞാൻ ഇനി എപ്പോഴാ വരേണ്ടത് എപ്പോ വേണേലും വരാല്ലോ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളല്ലേ ഞാനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് സാർ രാജീവ് തോമസിനോടൊന്ന് സംസാരിച്ച് ആ ഡേറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാ കൊള്ളായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് എന്നാ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം എത്ര ദിവസം ചോദിക്കണം അത് ഒരു പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് കൊടുക്കാലോ അല്ലേ ആ കൊടുക്കാം സാർ ഇതുവരെ എത്ര ചാപ്റ്റർ അയച്ചു കൊടുത്തു അത് ഒന്നും അയച്ചിട്ടില്ല സാർ അതെന്താ എഴുതിയൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ രാഘവൻ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല സാർ ഇതുവരെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നോ അറിയ കിഡിങ് ഇങ്ങനെയൊന്നല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇറസ്പോൺസിബിലിറ്റി സാർ നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള തോന്നിയാസ്ഥിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നോ ഇതിനു വേണ്ടി കളയാൻ ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ സമയമില്ല പ്ലീസ് ഗോ ഹലോ 
രാജീവ് തോമസ് നാളെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇനി അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഇനി എന്ത് പറയാന് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്കപ്പോ കോടതി വെച്ച് കാണാം അല്ലേ ഞാനൊരു സ്ഥലം വരെ പോവാൻ ഇറങ്ങിയത് ആ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി കേട്ടോ നല്ല കാലത്തിന് ഫ്ലൈറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡിലേഡാ സാറ് ഫ്രീ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നു വാ നമുക്കൊരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് രണ്ട് വർത്തമാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാന്നേ എനിക്കൊരാളെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം തീർക്കാനുണ്ട് അതൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങ് വന്നേക്കാം അടി കൊടുക്കേണ്ട കേസാണേ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഹേയ് ആ രാഘവന്റെ കേസാ ഞാനതങ്ങ് വിട്ടു വെറുതെ എന്തിനാ ഭാരം ചുമക്കുന്നേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയല്ലോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്കിനി അമേരിക്കയിലെ രാഘവന്മാരെ കുറിച്ച് എഴുതാം എന്താ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വരുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എത്തിയേക്കാം എന്നാ വേഗം വാ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എവിടെങ്കിലും എന്താന്ന് വെച്ചാ തീരുമാനിക്ക നിങ്ങളെന്താ മനുഷ്യനെ കളിയാക്കുവാ ആ ബേസിക്കലി നിങ്ങളൊരു കള്ളനാ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കള്ളമല്ലേ എപ്പം നോക്കിയാലും ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല ഞാൻ കൊന്നിട്ടില്ല സത്യം പറയാൻ പേടിയായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എഴുതായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ മിണ്ടാ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല അത് തന്നെ സമയം തീരാൻ പോവുക അല്ലേ അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടെന്ന് പറ എനിക്ക് സമയമില്ല ഇറങ്ങുന്ന ഇറങ്ങ എങ്ങോട്ട് വെച്ചാ പോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് വേണതല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട്
എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക 